ഏറ്റവും തൃപ്തി തോന്നുന്ന ഒരു മുഖം ഞാൻ തിരഞ്ഞെടുത്ത് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എനിക്ക് മറ്റു മുഖങ്ങൾ തന്ന ഈശ്വരനോട് ഞാൻ വേണ്ടത്ര ബഹുമാനം കാണിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് അതുകൊണ്ട് എല്ലാ മുഖങ്ങളും എനിക്ക് ഒരുപോലെ തൃപ്തികരമാണ് ഞാനൊരു വിദ്യാർത്ഥിയാണ് ഞാനൊരു അധ്യാപകനാണ് ഞാനൊരു എഴുത്തുകാരനാണ് അമേരിക്കയിലെ വർത്തമാൻ മെത്രാൻ ഗീവർ ഗീസ് മാർ തിയോഡോഷ്യസ് ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞു ഇഞ്ചി കൃഷി മുതൽ ഇൻ്റർനെറ്റ് വരെയാണ് എൻ്റെ മേഖലയെന്ന് ഞാനപ്പോൾ തിരുമേനിയോട് പറഞ്ഞു തിരുമേനി ബ്രഹ്മചാരി ആയതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് ഞാനായിരുന്നെങ്കിൽ കുന്തുരുക്കം മുതൽ കുടുംബാസൂത്രണം വരെ എന്ന് പറയുമായിരുന്നു എന്ന് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ എല്ലാ മുഖങ്ങളെക്കുറിച്ചും എനിക്ക് സന്തോഷമാണ് എല്ലാറ്റിനെക്കുറിച്ചും ദൈവത്തോട് കൃതജ്ഞതയുമുണ്ട് എൻജിനീയറിംഗ് ബിരുദധാരിയായ ഒരാൾ സിവിൽ സർവീസിലേക്ക് വന്നത് അറുപതുകളുടെ ആരംഭത്തിൽ ഒരു അപഭ്രംശമായിരുന്നു എന്നാണ് പറയേണ്ടത് അതിൻ്റെ കാരണം ആ കാലത്ത് എൻജിനീയർമാർ സിവിൽ സർവീസിലേക്ക് വരുന്നത് കിട്ടിയ സർക്കാർ ചിലവിൽ കിട്ടിയ പരിശീലനത്തെ ഉപേക്ഷിക്കുകയാണ് നന്ദികേടാണ് രാജ്യദ്രോഹമാണെന്നൊക്കെ ആളുകൾ പറയുന്ന ഒരു കാലമായിരുന്നു സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയിട്ട് റിപ്പബ്ലിക്കായിട്ട് പന്ത്രണ്ട് കൊല്ലമായിട്ടുള്ളൂ എന്ന് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എ എസ് എഴുതാൻ പോയത് എൻജിനീയറായിട്ട് ഞാൻ ഗുണപ്പെടില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ എസ് എസ് എൽ സിക്ക് എനിക്ക് റാങ്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു പ്രീ യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് റാങ്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ എൻജിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ അത്ര ശോഭിച്ചില്ല എനിക്ക് ഐ എ എസ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സ്വാഗത പ്രസംഗകർ ഇങ്ങനെ ഓരോ ഗ്രേഡ് ഞാൻ പ്രൊമോഷൻ കിട്ടുമ്പോഴും എൻ്റെ റാങ്കൊക്കെ കൂട്ടും ഞാൻ കളക്ടറായപ്പോൾ അവരെനിക്ക് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് വന്നു അന്ന് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു തേർഡ്സ് മാർക്ക് വേണം അത് രണ്ടിലും രണ്ട് പേർക്കൊക്കെ കിട്ടുള്ളൂ എനിക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല ഞാൻ റവന്യൂ ബോർഡ് മെമ്പറായപ്പോൾ അവരെനിക്ക് റാങ്ക് വന്നു എനിക്ക് ചീഫ് സെക്രട്ടറിയുടെ ഗ്രേഡ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സ്വാഗത പ്രസംഗകർ പറഞ്ഞു എൻ്റെ ഉത്തരക്കടലാസ് തിരുവനന്തപുരം എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ ഫ്രെയിം ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് അപ്പോൾ അതെന്നോട് പറഞ്ഞ ആരോടും ഞാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അവിടെ ഫ്രെയിം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൻജിനീയറിങ്ങിൽ ഇത്ര വിവരക്കേട് എഴുതിയിരിക്കുന്ന ആൾക്കായി കിട്ടാനുള്ളതേ ഉള്ളൂ ഐ എ എസ് എന്ന് സ്ഥാപിക്കാൻ വേണ്ടി അവർ പരിഹസിക്കാൻ എഴുതിയതായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ സ്വാഗത പ്രസംഗങ്ങളിൽ പറയാറുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് വാസ്തവത്തിൽ എൻജിനീയറിങ് എൻ്റെ ഒരു സെൽഫ് ആക്ച്വലൈസേഷൻ ആത്മാവിഷ്കാരത്തിന് പൂർണ്ണമായി പ്രയോജനപ്പെടുന്ന ഒരു മേഖലയാകും എന്ന് തോന്നിയില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻജിനീയറിങ് ഉപേക്ഷിച്ചു മാനമായി പുറത്തു കിടക്കാവുന്നൊരു വഴിയാണ് സിവിൽ സർവീസ് ഫയൽ എഴുത്ത് ചരിത്രമാണ് എന്നൊക്കെ പലരും പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഈയിടെ ഒരാൾ ഭരണഭാഷയുടെ വികാസ പരിണാമങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഭരണത്തിലെ നർമ്മം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പി എച്ച് ഡിക്ക് ഒരു വിഷയം സജസ്റ്റ് ചെയ്ത് സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ പോയി തപ്പിയപ്പം പഴയ ഫയലുകളൊക്കെ നമ്മുടെ ആപ്പീസുകളിൽ കിട്ടാനില്ലാത്തത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹം അത് ഉപേക്ഷിച്ചു എന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ സ്കൂൾ ഫൈനലിന് ശേഷം മലയാളം പഠിച്ചിട്ടില്ല പ്രീ യൂണിവേഴ്സിറ്റി പ്രീ പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് പഠിച്ചിട്ടില്ല ഒരു ഷേക്സ്പിയർ കൃതി പോലും പരി ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടില്ല വായിക്കുന്നത് വേറെ കാര്യം എന്തുകൊണ്ടോ ഭാഷ എനിക്ക് കൗതുകമുള്ള ഒരു സദ്വരമാണ് എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ ദീർഘവീക്ഷണം കൊണ്ട് എൻ്റെ ബാല്യകാലത്ത് രാവിലെ ആറ് മണിക്ക് അമ്പാടി ഭാസ്കര മേനോൻ സാറിൻ്റെ അടുത്ത് പോയി സംസ്കൃതം പഠിക്കാനും വൈകിട്ട് അഞ്ചര മണിക്ക് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലെ കത്തോലിക്ക പള്ളി വികാരി കപ്പ്യാരിമല ഐസക്ക് കത്തനാരുടെ മുറിയിൽ പോയി ലത്തീൻ പഠിക്കാനും എന്നെ അച്ഛൻ അയച്ചു അതൊക്കെ മ പഠിച്ചതൊക്കെ മറന്നുപോയി എങ്കിലും അത് രണ്ടും എൻ്റെ ഭാഷയുടെ അടിസ്ഥാനമായി എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു പിന്നെ നർമ്മം നർമ്മമെന്ന് പറയുന്നത് ജന്മസിദ്ധമായി ഉണ്ടാകേണ്ട ഒരു സംഗതിയാണ് ചില ആളുകൾക്ക് ഏത് സാഹചര്യത്തിലും നർമ്മം കാണാൻ കഴിയും ചില ആളുകൾക്ക് ഒരു സാഹചര്യത്തിലും നർമ്മം തിരിച്ചറിയാൻ കഴിഞ്ഞു എന്ന് വരികയില്ല ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് എൻ്റെ സ്വന്തമായൊരു കാഴ്ചപ്പാട് ഞാൻ അവസാനത്തെ പത്ത് വർഷം ഫയലിൽ മലയാളം മാത്രമേ എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഓക്കെ താങ്ക്സ് എന്ന സെക്രട്ടറിമാർ ഫയൽ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ച് അയക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ സീൻ താങ്ക്സ് എന്ന് എഴുതിയാൽ ശരി സന്തോഷം കണ്ടു സന്തോഷം എന്നാണ് ഞാൻ എഴുതുക നന്ദി എന്ന് എഴുതാറില്ല കാരണം നന്ദി എന്നൊരു വാക്ക് നമ്മുടെ ഭാഷയിൽ വളരെ കൃത്രിമമാണ് വാസ്തവത്തിൽ
അഹം ബ്രഹ്മാസ്മി തത്വമസി എന്നുള്ളത് മാനുഷികമായ തലത്തിലും പ്രായോഗികമാണ് അവിടെ പിന്നെ ഞാൻ എന്നോട് തന്നെ നന്ദി പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതാണ് മലയാളത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു നന്ദി എന്നുള്ള വാക്ക് അരോചകമായി മുഴച്ചു നിൽക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു കാരണം ഐ എ എസിൻ്റെ മുദ്രാവാക്യത്തിലും യോഗ കർമ്മസു കൗശലം അതുപോലത്തെ അത് വേറൊരു വിഷയമാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നന്ദിക്ക് പകരം ഞാൻ സന്തോഷം എന്ന് ഉപയോഗിക്കും പിന്നെ ഫയലിൽ മലയാളത്തിൽ എഴുതുമ്പോൾ ഇന്നത് എഴുതാവുള്ളൂ എന്നൊക്കെ ചോ ഒന്നുമില്ല വൃത്തി ഞാനൊരിക്കൽ ഒരു ഫയലിൽ നായനാർക്ക് ഒരു ഫയൽ അയച്ചപ്പോൾ ഉണ്ടായ ഒരു ഒരുപാട് ആളുകൾ ആവർത്തിച്ചിട്ടുള്ളതായതുകൊണ്ട് പറയുകയാണ് സ്വാതി പുരസ്കാരം എഴുത്തച്ഛൻ പുരസ്കാരവും സ്വാതി പുരസ്കാരവും ഒക്കെ എൻ്റെ കാലത്ത് ഉണ്ടായതാണ് ബി എൻ റാവു എഴുതിയ ഭരണഘടന അംബേദ്കറുടെ പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് പോലെ എല്ലാ മന്ത്രിമാരുടെ പേരിലാണല്ലോ അറിയപ്പെടുന്നത് അങ്ങനെയാണ് വേണ്ടത് ജനാധിപത്യത്തിൽ അതാണ് മര്യാദ പക്ഷേ ആ കാലത്തായിരുന്നു അപ്പോൾ എഴുത്തച്ഛൻ പുരസ്കാരം ഒരു ലക്ഷം രൂപ സ്വാതി പുരസ്കാരം അമ്പതിനായിരം രൂപ അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ചില ആളുകൾക്ക് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഉണ്ടായി അപ്പോൾ രാവിലെ നടക്കാൻ പോകുമ്പോൾ ചില സംഗീത വിദ്വാൻമാരെയൊക്കെ ഇവിടെ കൂടെയൊക്കെയാണ് നടപ്പ് അവർ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എഴുത്തുകാരനായതുകൊണ്ട് ആ എഴുത്തുകാർക്ക് ഒരു ലക്ഷം പാട്ടിനെന്താ കുറച്ചത് അത് ഒരു ലക്ഷം വേണ്ടതെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഞാനൊരു ഫയൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു അപ്പോഴത്തേക്കും രണ്ടാമത്തെ സ്വാതി പുരസ്കാരത്തിന് സമയമായി രണ്ടാമത്തെ സ്വാതി പുരസ്കാരം ഹിന്ദുസ്ഥാനി സംഗീതത്തിൽ നമ്മുടെ എം എ ബേബി പൊക്കിക്കൊണ്ട് കിടന്ന ഏതോ ഒരു ഹുസ്താദ് ഖാനാണ് കൊടുത്തത് ആ സമയമായി ഈ ഫയൽ നായനാരെടുത്തി വന്നപ്പം ബേബി ഒന്നും മന്ത്രിയൊന്നുമല്ല പക്ഷേ ബേബി എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് ആണ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ സാംസ്കാരിക കാര്യങ്ങളുടെ കമ്മീസാറുമാണ് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ അടുപ്പാണെന്ന് നായനാർക്കറിയാം അപ്പോൾ ബേബിയുടെ സ്വാധീനത്തിൽ ബേബിയുടെ കൂട്ടുകാരന് വേണ്ടി പൈസ കൂട്ടുകയാണോ എന്നൊരു സംശയം മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് അപ്പം നായനാരതിനൊരു കുറി ഇട്ടു എന്താണ് ഇതിൻ്റെ കാരണമെന്ന് അപ്പം ഞാൻ ആ ഫയലിനകത്ത് എഴുതി സംഗീതവും സാഹിത്യവും സരസ്വതിക്ക് ഒരുപോലെയാണ് രണ്ടും ഒരുപോലെ ആയിരിക്കുന്നതാണ് ഭംഗിയും എന്ന് പറഞ്ഞ് തിരിച്ചയച്ചു ഞാൻ ഇത്രയേ എഴുതിയുള്ളൂ ഞാൻ ശ്ലോകമൊന്നും ഉദ്ധരിച്ചില്ല പക്ഷേ രസിക ശിരോമണിയായ നായനാർ ആ ഫയൽ തിരിച്ചയച്ചത് ആ ശ്ലോകം ആകെ ഉദ്ധരിച്ച് സരസ്വത്യ സംഗീതമപി സാഹിത്യം സരസ്വത്യാഹ സ്ഥനദ്വയം അത് മുഴുവൻ നാല് ലൈന ഉദ്ധരിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ചോട്ടിൽ എന്ന പ്രമാണമൊക്കെ എനിക്കും അറിവുള്ളതാണ് കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം തോന്നാത്ത ബുദ്ധി ഈ കൊല്ലം തോന്നാൻ എന്താണ് കാരണമെന്നാണ് എനിക്കറിയേണ്ടത് അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ചോട്ടിൽ എഴുതി തിരുവനന്തപുരത്ത് സംഗീത ആസ്വാദകരിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ പ്രതികരണങ്ങളുടെ വെളിച്ചത്തിലാണ് വേറെ യാതൊരു കാരണമോ ദുരുദ്ദേശമോ ഇതിൻ്റെ പുറകിലില്ല കഴിഞ്ഞ വർഷം കൊടുത്ത ഷമ്മാങ്കുടിക്കും ഈ ഇപ്പോൾ വർദ്ധിപ്പിച്ചാൽ അമ്പതിനായിരം കൂടെ കൊടുക്കുന്നതാണ് എന്നെഴുതി അദ്ദേഹം അംഗീകരിച്ചു എന്നും പറഞ്ഞ് എഴുതി വന്നു ഇത് സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ മുഴുവൻ ആ കാലത്ത് തന്നെ വ്യാപകമായി ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരു പരിപാടിയാണ് പക്ഷേ എനിക്കൊരു അബദ്ധവും പറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഞാനൊരു ഫയലിനകത്ത് സംസ്കൃത ശ്ലോകം ഉദ്ധരിച്ചു അത് ആരോടോ എന്തോ ക്ഷമിക്കണമെന്ന് പറയാനായിട്ട് മഹാകവി പി സി ദേവസ്യയുടെ ക്രിസ്തു ഭാഗവതത്തിൽ നിന്നുള്ളൊരു ലൈനാണ് ഉദ്ധരിച്ചത് പക്ഷെ അത് കരുണാകരനായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രി അപ്പം അദ്ദേഹം അതിന് ഉത്തരവ് പാസ്സാക്കിയപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഈ ഭരണഭാഷ ഇംഗ്ലീഷിൽ നിന്ന് മലയാളമാക്കുന്നത് മലയാളത്തിന് മാറും സംസ്കൃതം വഴി എഴുതി മനുഷ്യരെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാനല്ല എന്നുകൂടെ ഓർത്തിരിക്കുന്നത് കൊള്ളാം എന്ന് എഴുതി അങ്ങനെ ഒരു ടിക്കിങ് ഓഫ് അങ്ങനെ അദ്ദേഹം അങ്ങനെയും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇടുക്കി ജില്ലയുടെ രൂപീകരണത്തിലേക്ക് വരുന്നത് വളരെ ആദർശികമായ ചില സംഭവ വികാസങ്ങളാണ് ഞാൻ ഇരുപത്തൊൻപത് വയസ്സുള്ളപ്പോഴാണ് കളക്ടറാകുന്നത് അത് പാലക്കാടായിരുന്നു പാലക്കാട് നിന്ന് ഇടുക്കിയിലേക്ക് ഞാൻ ആദ്യം വരുമ്പോൾ ഇടുക്കിയിൽ ജില്ലയില്ല ഇടുക്കി പദ്ധതിയുടെ ചുമതല വഹിക്കുന്ന കോർഡിനേറ്ററും അവിടെ കാര്യങ്ങൾ നടത്താനുള്ള അധികാരത്തിന് വേണ്ടി ആ പദ്ധതി പ്രദേശം ഉൾപ്പെടുന്ന കോട്ടയത്തിൻ്റെയും ഇടുക്കിയുടെയും ജില്ലാ മജിസ്ട്രേറ്റുമായിട്ടാണ് എന്നെ നിയമിച്ചത് അങ്ങനെ ഇരുന്നപ്പോൾ ഡിസംബർ അവസാനം മറ്റോ കെ എം ജോർജ് കേരള കോൺഗ്രസിൻ്റെ അക്കാലത്തെ നിഷേധനായ നേതാവ് വളരെ സാത്വികനായ മനുഷ്യൻ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രഗത്ഭരായ വാക്മികളിൽ ഒരാൾ അതിമനോഹരമായ പ്രഭാഷണം നടത്തുന്ന ആൾ അദ്ദേഹം ഒരു സമരം നടത്തി മലയോര ജില്ല വേണമെന്നും പറഞ്ഞു അത് കൂടെ കൂടെ ഉണ്ടാവാറുള്ളതാണ് പക്ഷേ ആ പ്രാവശ്യം എന്തുകൊണ്ടോ അച്യുതമേനോന് തോന്നി തുട കൊടുത്തു കളയാമെന്ന് അങ്ങന
ആസ്ഥാനം കോട്ടയത്താക്കി അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കോട്ടയത്ത് താമസിച്ച് വളരെ ക്ലേശകരമായ ഒരു കാലയളവായിരുന്നു എൻ്റെ മകൾക്ക് ഞാൻ കളക്ടറായിട്ട് പോകുമ്പോൾ അവൾക്ക് രണ്ട് വയസ്സ് എൻ്റെ മകൻ ജനിച്ചത് അതിന് ശേഷമാണ് അതുകൊണ്ട് അവരുടെ ശൈശവത്തിൻ്റെ സൗന്ദര്യം മുഴുവൻ എനിക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു അത് പിന്നെ ചെറുപ്പത്തിൽ പരീക്ഷ എഴുതി ഐ എ എസ് വിൽ കയറുന്ന എല്ലാവർക്കും വരുന്നതാണ് കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ചാരുതയാർന്ന ശൈശവം ഞങ്ങൾക്ക് ഭാര്യമാർ പറഞ്ഞു കേൾക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയായിട്ട് മാറും ആ വളരെ ക്ലേശകരമായിരുന്നു പക്ഷേ ഇടുക്കിയിലെ ജനങ്ങൾ എന്നെ സ്നേഹിച്ചു ഇപ്പോഴും ആ സ്നേഹം ബാക്കി നിൽക്കുകയാണ് അന്ന് എന്നെ ഇടുക്കിയിൽ കണ്ട എന്നോടൊപ്പം പ്രവർത്തിച്ച ആളുകളുടെ കൊച്ചുമക്കളാണ് ഇപ്പോഴത്തെ അവിടുത്തെ പൊതു ജീവിതത്തിലുള്ളവർ പക്ഷേ ഇപ്പോഴും ഇത്രയും ഞാൻ ഇടുക്കി വിട്ടിട്ട് നാൽപ്പത്തഞ്ച് കൊല്ലമായി ഇത്രയും കാലം കഴിഞ്ഞിട്ടും അവർ എന്നെ അന്വേഷിക്കുന്നു ആണ്ടിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും ജില്ലയുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്ത് എന്നെ എഴുന്നള്ളിച്ചു കൊണ്ടുപോയി നിർത്തി പ്രസംഗിപ്പിക്കുന്നു അപ്പോൾ ആളുകൾ കൊച്ചു കുട്ടികളൊക്കെ വന്ന് ഈ നമ്മളിപ്പോൾ ജുറാസിക് പാർക്കൊക്കെ കാണുമ്പോൾ തോന്നുന്ന മനോഭാവത്തോടോ ഇങ്ങനെയാണല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ് എന്നെ ഇങ്ങനെ നോക്കി നിൽക്കുന്നു ഇടുക്കിയുടെ കാര്യത്തിലൊരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഗതി ഇടുക്കി റിവ്യൂ ബോർഡായിരുന്നു ആ ഇടുക്കി റിവ്യൂ ബോർഡിൻ്റെ സംഘട രൂപഘടന തന്നെ അത് അഴിമതിക്ക് വേണ്ടിയാണെന്നാണ് ഇന്ന് പറയുക കാരണം ആ റിവ്യൂ ബോർഡിൽ മുഖ്യമന്ത്രി അച്യുത മേനോൻ അധ്യക്ഷൻ അതിന് കുഴപ്പമില്ല വിദ്യുത് ശക്തി മന്ത്രി ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡ് ചെയർമാൻ പ്രോജക്റ്റ് കോർഡിനേറ്റർ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഞാൻ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡിലെ സിവിൽ മെമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ ചീഫ് എഞ്ചിനീയറായിരുന്ന കൊച്ചനിയൻ ഇതിനൊന്നും കുഴപ്പമില്ല വേറെ രണ്ട് പേരും കൊണ്ട് ഉണ്ടതിനകത്ത് ഒന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി കെ എൽ റാവു അത് കഷ്ടിച്ച് കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറയാം അതിന് അപ്പുറത്ത് ഒരാളും കൊണ്ട് വന്നിട്ട് ഈ കമ്മിറ്റിയിൽ കനേഡിയൻ ഹൈക്കമ്മീഷണർ ജെയിംസ് ജോർജ് ഒരു സി ബി ഐക്കും പിടിക്കാൻ നോക്കില്ല അംബാസിഡറെ ഞങ്ങൾ ഇത്രയും പേര് ചേർന്നിരുന്നതാണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട തീരുമാനങ്ങൾ എടുത്തത് പിന്നെ അച്യുതമേനോൻ്റെയും എം എൻ്റെയും നിശ്ചയദാർഢ്യം അവർക്ക് എന്നിലുണ്ടായിരുന്ന വിശ്വാസം സിവിൽ സർവീസും രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വവും തമ്മിലുള്ള അർത്ഥപൂർണമായ സഹകരണത്തിൻ്റെ ബാക്കി പത്രമാണ് ഇടുക്കിയുടെ വിജയം തീരുമാനങ്ങൾ വളരെ വേഗത്തിൽ എടുക്കുമായിരുന്നു ആരെയും ഭയപ്പെടാതെ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നു ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ കുളമാവ് കുളമാവ് ഇപ്പോൾ പോയി നോക്കിയാലും ലോകത്തിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ട് ഡാം കാണൂല പകുതി വരെ കരിങ്കല്ല് കൊണ്ട് കെട്ടി മുകളിൽ കോൺക്രീറ്റാണ് എന്താ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇടുക്കിയും കുളം ചെറുതോണിയും പണി കഴിയും പക്ഷെ കുളമാവും കൂടെ പണി കഴിയാതെ വെള്ളം പിടിച്ചു നിർത്താൻ വെക്കൂല കാരണം കുളമാവിൽ കൂടെ സ്മില്വേ ഇല്ലെങ്കിലും മുകളിൽ കൂടെ വെള്ളം ഒഴുകി പോവും ഇവിടെയാണെങ്കിൽ എട്ട് യൂണിയനും സമരവും എന്തു ചെയ്യും അങ്ങനെ വേണ്ടി വന്നപ്പോൾ കുളമാവിൽ അല്ലെ ജോലിയും കൂടെ യന്ത്രവൽകൃതമായി ഹിന്ദുസ്ഥാൻ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഏൽപ്പിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു ഇന്നാണെങ്കിൽ ആ ഹിന്ദുസ്ഥാൻ കൺസ്ട്രക്ഷൻ കമ്പനിയിൽ നിന്ന് വിദ്യുത് ശക്തി മന്ത്രി കൈക്കൂലി വാങ്ങിച്ചു കോർഡിനേറ്റർ മൂന്നാം പ്രതിയാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് എന്തൊരു ബഹളമായനെ എൻ്റെ സ്വപ്ന മന്ത്രിസഭ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ആളുകൾ മാത്രമായിരിക്കണമെന്നില്ലല്ലോ കേരളത്തിലെ എല്ലാ മുഖ്യമന്ത്രിമാരെയും പട്ടം മുതൽ ഉമ്മൻചാണ്ടി വരെ എന്നുള്ള എൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ പരാമർശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള മന്ത്രിമാരെയും എല്ലാം കൂടെ കണക്കിലെടുത്ത് പറഞ്ഞാൽ അച്യുത മേനോനെ തന്നെ ആയിരിക്കും ഞാൻ മുഖ്യമന്ത്രിയായി നിർദ്ദേശിക്കുക അദ്ദേഹം പ്രഗത്ഭനായിരുന്നു കാര്യക്ഷമതയുള്ളവനായിരുന്നു സത്യസന്ധനായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു മന്ത്രിസഭയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട ആളുകളുടെ പേര് പറഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും പറയാവുന്ന ചില പേരുകളുണ്ട് ടി വി തോമസ് ഉണ്ടാവണം പി ടി ചാക്കോ ഉണ്ടാവണം കരുണാകരൻ ഉണ്ടാകണം ഉമ്മൻചാണ്ടി ഉണ്ടാകണം അടുത്ത തലമുറയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ വി എം സുധീരൻ ഉണ്ടാകണം അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു ഒരു പരമാവധി പതിനാല് മന്ത്രിമാർ മതി അതിൽ കൂടുതൽ മന്ത്രിമാർ വേണ്ട പല മന്ത്രിമാർക്കും ഇത്രയധികം മന്ത്രിമാരുടെ ആവശ്യമില്ല മന്ത്രിമാരുടെ പേഴ്സണൽ സ്റ്റാഫിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് ഒരുപാട് നല്ല മന്ത്രിമാരുണ്ട് എം കെ കൃഷ്ണൻ എം കെ കൃഷ്ണനെ പോലെ പ്രഗത്ഭനായ ഒരു മന്ത്രിയെ മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടിയിൽ മാത്രമല്ല കോൺഗ്രസിലും ഒരു രാഷ്ട്രീയ കക്ഷിയിലും കേരളത്തിൽ കാണാൻ കഴിയില്ല എം കെ കൃഷ്ണൻ കേരളത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി ആകേണ്ടതായിര
എന്തൊരു ഗ്രാസ്പായിരുന്നു പ്രഗത്ഭനായൊരു മനുഷ്യൻ ഒരു മന്ത്രിയായി രണ്ട് പ്രാവശ്യം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ടാലൻറ്റിന് കഴിവുള്ള ആളുകൾക്ക് കുറവൊന്നുമില്ല പക്ഷേ മുഖ്യമന്ത്രിയായി തിരഞ്ഞെടുത്താൽ അത് അശ്വതി മനോഹരൻ തന്നെ ആയിരിക്കും ഇപ്പോഴത്തെ മന്ത്രിസഭയിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഉറപ്പിച്ച് എൻ്റെ ഡ്രീം ക്യാബിനറ്റിൽ ഉണ്ടാകണം എന്ന് പറയുന്നത് ഉമ്മൻചാണ്ടി മാത്രമായിരിക്കും ഈ ചിലരുടെ മേൽ മഹത്വം കെട്ടിവെക്കപ്പെടുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ എൻ്റെ മേൽ കെട്ടിവെക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളൊരു മഹത്വമാണ് വാസ്തവത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വന്തം നാട് എന്നുള്ളത് ആദ്യം ഒരു ടൂറിസം പ്രൊമോഷൻ പോലെ ഒരു ആശയത്തിന് ഉപയോഗിച്ചത് ന്യൂസിലൻഡാണ് ഇത് ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് കവിതയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ഒരു ഉദ്ധരണിയാണ് ന്യൂസിലൻഡിലേക്ക് കുടിയേറ്റക്കാരെ ആകർഷിക്കാൻ വേണ്ടി ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ ആദ്യ ദശകത്തിൽ അവർ ഉപയോഗിച്ചതാണത് അത് പരാജയപ്പെട്ടു അത് ഞാൻ ടൂറിസം സെക്രട്ടറി ആയിരുന്ന എൺപത്തി ഒൻപത് തൊണ്ണൂറ്റൊന്ന് കാലത്താണ് ആദ്യത്തെ ടൂറിസം സെക്രട്ടറി ഞാനായിരുന്നു പി എസ് ശ്രീനിവാസനാണ് ആധുനിക കേരളൻ ടൂറിസത്തിൻ്റെ പിതാവ് അപ്പം പി എസ് ശ്രീനിവാസൻ മന്ത്രി ഞാൻ സെക്രട്ടറി ജയകുമാർ എൻ്റെ കൂടെ ഡയറക്ടർ ആ കാലത്ത് ഒരു കോപ്പി റൈറ്റർ മെൻഡസ് എന്ന് പേരായ ഒരാൾ ആണ് ഗോഡ്സ് ഓൺ കൺട്രി എന്ന് പറഞ്ഞത് അത് അംഗീകരിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തതിനകത്ത് ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ ഒരു ഒരു നല്ല വാക്കുണ്ടായിരുന്നിരിക്കാം പി എസ് ശ്രീനിവാസൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഒരു ഫലിതം തന്നെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരനായ എന്നെക്കൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ദൈവത്തിൻ്റെ നാടാണെന്ന് പറയിപ്പിച്ച് അടങ്ങുകയുള്ളൂ എന്ന് അദ്ദേഹം ചോദിക്കുകയൊക്കെ ഉണ്ടായി പക്ഷേ അതങ്ങ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തു ന്യൂസിലൻഡുകാർ പരാജയപ്പെട്ടിടത്ത് നമ്മളുടെ പരസ്യം ക്ലിക്ക് ചെയ്തു അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ പിതൃത്വം ഞാൻ ഏറ്റെടുക്കുന്നത് അസത്യവും നന്ദികേടുമാണ് അത് മെൻറ്റസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോപ്പി റൈറ്ററുടെ സംഭാവനയാണ് അല്ല ഞങ്ങൾ മുപ്പത്തഞ്ച് വർഷം ഒരുമിച്ച് ജീവിച്ചു അതിൽ അവസാനത്തെ രണ്ടര വർഷക്കാലം അവർ കിടപ്പിലായിരുന്നു കിടപ്പിലായിരുന്നില്ല എങ്കിലും രോഗബാധിതയായിരുന്നു രണ്ടായിരം ആണ്ടിൽ മരിച്ചു ഇപ്പോൾ പതിനഞ്ച് കൊല്ലമായി എല്ലാവരുടെ ജീവിതത്തിലും സന്തോഷമുള്ള അനുഭവങ്ങളും പ്രയാസമുള്ള അനുഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകും ആയിരുന്ന കാലത്ത് ഞങ്ങൾ സാമാന്യം സന്തോഷമായിട്ട് ജീവിച്ചവരാണ് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ചാണ് ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ വളർത്തിയതും ഞങ്ങളെ രണ്ടു കൂട്ടരുടെയും മാതാപിതാക്കളെ ടെ കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചതും എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ ഞങ്ങളുടെ ബന്ധത്തിൻ്റെ എല്ലാ അംശങ്ങളും ഉണ്ട് എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു പതിനഞ്ച് വർഷം കഴിഞ്ഞ് ഇതിൽ കൂടുതൽ ഞാനിപ്പോൾ എന്താണ് പറയാനുള്ളത് എൻ്റെ ഓർമ്മകൾ സ്വകാര്യമായി തുടരട്ടെ എനിക്ക് എസ് എസ് എൽ സിക്ക് റാങ്ക് കിട്ടിയതോ അഞ്ചാമത്തെ വയസ്സിൽ പ്രസംഗിച്ചതും എട്ടാമത്തെ വയസ്സിൽ ലേഖനം എഴുതിയതും ഐ എ എസ് കിട്ടിയതും എല്ലാം എൻ്റെ മെടുക്കുകൊണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ ദൈവത്തിൻ്റെ കാരുണ്യമാണ് ആ ദൈവം തന്നെയാണ് എന്നെ എൻ്റെ ഭാര്യയെ എനിക്ക് കാണിച്ചു തന്നതും കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇനി പിന്നെ കണ്ടാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിച്ചിറക്കിക്കൊണ്ടുപോയതും എനിക്കതിനെക്കുറിച്ച് അതൊക്കെ ജീവിതത്തിൻ്റെ അനിവാര്യതകളിൽ ഒന്നായിട്ടാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് ഈ ഭാര്യാ ഭർത്തൃ ബന്ധത്തിൽ ഒരു കാര്യം തീരുമാനിക്കേണ്ട എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വല്ല ആക്സിഡൻറ്റിലും മരിച്ചില്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ നേരത്തെ പോയല്ലേ ഒക്കുള്ളൂ അങ്ങനെ പോകുന്ന ആൾക്ക് കൂടുതൽ ഭാഗ്യമുള്ള ആൾ ആദ്യം പോവും ഭാഗ്യം കുറഞ്ഞ ആൾ വീണ്ടും ജീവിച്ചിരിക്കും അത് ഒരു ദാർശനികമായി അത് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അങ്ങോട്ടുള്ളതൊക്കെ നമ്മുടെ ഒരു ഒരു ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു സന്തോഷമാണ് എന്നേക്കാൾ രസകരമായി ഇതിനോട് പ്രതികരിച്ച എൻ്റെ ഒരു ഒരു സുഹൃത്തിനെ ഞാൻ ഓർക്കും നമ്മുടെ ഹൈബി ഈഡൻ്റെ അച്ഛൻ ജോർജ് ഈഡൻ എൻ്റെ ഭാര്യയെ എനിക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടതിനേക്കാൾ എത്രയോ നേരത്തെയാണ് ജോർജ് ഹൈബിയുടെ അമ്മ മരിച്ചത് അപ്പോൾ സഹോദരിയുടെ കൂടെ മറ്റാണ് താമസിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഒരിക്കൽ അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞു എല്ലാത്തിനും ഒരു നല്ല വശമുണ്ട് ഈ രാത്രി വല്ല രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വളരെ ലേറ്റായിട്ട് ചെന്ന് കയറിയാൽ തെറി കേൾക്കണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞത് തമാശായിട്ട് പറഞ്ഞതാണ് ഭാര്യ മരിക്കുന്നതിന് സങ്കടം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടൊന്നും അല്ല അതൊക്കെ ഇറ്റ്സ് ഓൾ എ ക്വസ്റ്റൻ ഓഫ് അപ്രോച്ച് നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ടാകുന്ന നന്മകളിൽ അമിതമായി ആഹ്ലാദിക്കാതിരുന്നാൽ നമുക്ക് തിന്മകളിൽ അമിതമായി പ്രയാസപ്പെടാതെയും ഇരിക്കാം